ഐഡിയസ് ഇനി വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബട്ടർ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപകാരമാവും ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് ഇനി ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാര പൊടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര കിലോ കേക്കിനുള്ള ഐസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബട്ടർ ക്രീം റെഡി ആക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ഇനി ഐസ് പിടിൽ തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല ഈ ബട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടി മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഐസിങ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപകാരമാവും ഇത് പിന്നെ ഇത് മെൽറ്റായി പോകുന്നില്ല ആ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കേക്ക് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഈ ബട്ടർ ക്രീം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കവർ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ബട്ടർ ക്രീം വെച്ചിട്ട് പിന്നെ സാധാ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ആക്കി കൊടുക്കാം ഡെക്കറേഷന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടർ ക്രീം ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു കേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ വെച്ചിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ഈ കേക്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ക്രീം ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ഈ ഒരു കേക്കിന് ഫുള്ളായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തിക്കായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഈ ബട്ടർ ക്രീം ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ന്യൂസിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യണുള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കത്തി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡ് ഒന്നാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് കിട്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റോസൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കാം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾ
അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിങ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോ